萧炎为唤醒药老，前往帝都寻找恢复灵魂力量的药材。帝都之外，即是云岚宗，而曾经与纳兰嫣然许下三年之约的萧炎。却对此感到了一丝迷茫。在这三年里，萧炎得到过，也失去过。这些经历让萧炎逐渐成长，帝都即将迎来新的传奇。萧炎弟弟，三年不见，比姐姐还要高了，我都快认不出来了。亚飞姐也是越来越妩媚动人了。亚飞，何必浪费时间和这种穷鬼寒暄？不如我们、哎、要进去，姐姐陪你一起。哎、这位老先生是朋友。他们是我朋友，有事我担着。是。切，吃瘪了，吃瘪了。当年在乌坦城，多亏亚飞姐的鼎力相助。当初幸好有萧炎弟弟的丹药帮助，才让姐姐顺利完成家族的历练。姐姐应该感谢你才是。别，千万别，亚飞姐，这可担当不起。没想到萧炎弟弟不仅成熟了，还变得害羞了。三年前你可不会这么怜香惜玉。啊，亚飞姐，你忘了我一直都很腼腆。哎呀，没想到你年纪轻轻的，竟然已经是二品炼药师了。小心而已。你现在掌管着这座拍卖场。你这话可真够打击我的。这座拍卖场总部的权力全部在家族那些老家伙的手中，这可是他们的命根子，怎么可能交给我来打理？嗯，现在的我只是作为这里的代监察长老而已。虽然这里不是由我掌管。不过至少也拥有着部分的权利。你这次来这里，想必也不会只是来看我的吧？能不能找个安静点的地方说话？当然，跟我来。嗯。抱歉，忘记你不太喜欢修炼了。谁说我不喜欢修炼了？我也是一名斗者，好不好？这是你这家伙，经过三年的历练，杀伐气息倒是越来越重了，简直都能比得上我们家族那位从战场死人堆里爬出来的大长老了。亚飞姐说笑了，真的没想到今天在这儿遇见了。嗯、啊，亚<笑>飞，这里可是我们家族办公的地点，外人可不能进入。你身为代监察长老，难道连这都不知道？嘿嘿嘿！哎呦，哪儿来的穷酸味儿啊？穷鬼好臭，穷鬼好臭！我说过，出了事我会负责，不劳你操心。还有，他是我的朋友，请你尊重一点。气炸我了！气炸我了！我说你平时怎么这么冷冰冰的？原来你竟喜欢这种小白脸！当真是好口味啊！不过就是不知道他能不能<笑>。怎么，小白脸想找死啊？别冲动，他是一星斗士。<笑>软货，亚飞，你眼光越来越差了。你若缺男人，也不必找这种吧。本少爷可随时愿意奉陪哦。<笑>这你也能忍？抱歉，我去不能。<笑>小子，就让爷来教教你
，不该碰的东西别碰。少爷，少爷，没事吧？少爷没事吧？滚开！小白脸，你敢偷袭我？哼，我是不是还要通知你一声，动手了？再敢前进一步，从此以后，滚出米特尔拍卖场！啊、这,这种人直接宰了便是。这里毕竟是别人的地盘，不能让亚飞姐难做。<笑>我们走吧。有种，竟然帮着外人！你们给我等着！着坐吧，现在能说说究竟有什么事情了吧？亚飞姐，你在家族中。似乎过得并不熟悉，总有些身不由己的时候。刚才那家伙名叫雷勒，似乎对我有些恶心的念头。他的爷爷是米特尔家族的长老，后台强硬。平常我也不想得罪他，因此只能选择无视。你知道，对于这种人，你越是这般，他越是窜得凶。你需要什么东西？说给我听听吧，我帮你查查。恢复灵魂力量的奇物。恢复灵魂力量，那东西可绝对是奇物、啊。这等罕见之物，就算米特尔拍卖场也是多年未见。就算米特尔拍卖场没有恢复灵魂力量之物，以他们无所不在的消息渠道。想必也能打探到此物的下落。呃，亚飞姐，嗯，放心吧，我会让家族的信息渠道留意，一有消息立刻通知你。嗯，女娲子，看看拍卖场有没有上面的药材。老先生，这药方上的药材非常珍贵，整个拍卖场也就只有四种。嗯，总比什么都没有来的强。不过，老先生，但价格可能要超过百万金币。女娃子，赶紧把那四种药材给我带过来吧。紫金卡，老先生，请您稍等片刻。
我已安排手下去库房取那四种药材了。老先生，您是斗王强者吧？按照米特尔家族的规定，至少斗王级别以上的强者方有资格持有这紫金卡。您在这里是可以享受七折优惠的。